ബാക്കി ബുദ്ധി നമ്മുടെ പുള്ളിക്ക് പാനിയാൽ ഓട്ടം പുറത്തുണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും സഹകരണമില്ലാതെ 
എന്റെ തരത്തിൽ ഞാൻ ഇറക്കും അത് തടയാൻ ഈ അങ്ങാടിയിൽ ആരെങ്കിലും ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വരട്ടെ വിശ്വമാലി പറയുന്നു കേട്ടോ ബാമ്പന്മാരെ കൊണ്ട് ചരക്ക് അർപ്പിക്കും നമുക്ക് വേഗം പോയിട്ട് ബാബുജി ഗോവിന്ദ് വീടും പറയും ഇവരുടെ തർക്കം കൊണ്ട് സൂപ്പാവുന്നു ഞമ്മളാ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചരക്കിറക്കാതെ മടങ്ങി പോകാൻ പറ്റുമോ ആന്റിയേട്ടന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ പഞ്ചായത്താവോ ഏതായാലും ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരൂല പണിക്കാരും മുതലാളിമാരും രണ്ടു കൂട്ടിനും വാച്ചില്ല മോളെ കാർത്തി നീ ആ ചീട്ട് കളിക്കുന്ന ക്ലബിന്റെ മുകളിലെ മറ്റും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില് നിന്റെ കാല് തല്ലി ഒടിച്ച് ഞാൻ പിടിയിടും നീ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലിയില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുത്തൂടെ എനിക്ക് അതിന്റെ സഹായം വേണ്ട ഗോപി 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 ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണ്ട ഹറാത്ത് അബു ബാബുനെ വിളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പഴേക്ക് അവർ ചരക്കവിടെ അങ്ങാടി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി ബാബു തൊഴിലാളി 
തൊഴിലാളി സഖാക്കളെ നാട്ടുകാരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള കാരണം അധ്യക്ഷനായ മമ്മദ്ക്ക നിങ്ങളോട് പറയുകയുണ്ടായി സമാധാനപരമായി നടന്ന നമ്മുടെ സമരം ഇന്ന് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നടന്ന സംഘടനത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ സഖാക്കൾ ചില ജയിലിലും മറ്റു ചില ആശുപത്രിയിലുമാണ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഗുണപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശാന്തത കൈവെടിയരുത് എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മസംയമനം പാലിക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു ആയത് നമ്മുടെ ധീരത്വം കൊണ്ടാണെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഇവനാണ് ബാബു സമരക്കാരുടെ നേതാവ് ഒരു സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലെയോ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളിയെ പോലെയോ പെൻഷനോ ഗ്രാറ്റുറ്റിയോ പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടോ നമുക്കില്ല ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ ആവശ്യത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളികളായ നമ്മൾ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഖനം കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ആള് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്നതെല്ലാം കൊള്ളാം വൈകിട്ടത്തെ പ്രോഗ്രാം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേട്ടൻ വരണം ഞാനൊരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാ എന്റെ യൂണിഫോമിന് നിന്റെ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് ഒന്നും ചേരില്ല യൂണിഫോം മാറ്റിട്ട് വന്നാ മതി ഓക്കെ സിന്ധു വന്നാണോ അതെ എത്ര പറഞ്ഞാലും അവളീ കുന്തത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറാതിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ ഡാഡിയുടെ ശത്രുക്കൾ ചുമട്ട തൊഴിലാളിയുടെ നേതാവാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാബു ബാബു ഇരിക്കും വല്ല സാർ ആ പിന്നെ നാളെ രണ്ട് ജാമ്യക്കാരെ കൊണ്ട് കോടതിയിൽ വന്നാൽ മതി അത് ആപ്പീസ് കൊടുത്തേക്കും കുടുംബകാര്യം സംസാരിച്ചതാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ രാവിലെ കാണും അങ്കിൾ എന്റെ ഡാഡിക്ക് എതിരായിട്ടാണോ വാദിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല മോളെ അനീതിക്കെതിരായിട്ടാണ് നിന്റെ അമ്മാവൻ കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് എഗൻസ്റ്റ് ഇൻജസ്റ്റിസ് അവിടെ എനിക്ക് നേരിടുന്ന ഭാര്യയാണോ മകനാണോ അനന്തരവളാണോ എന്നൊന്നും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറില്ല അപ്പോ എന്റെ ഡാഡിയേക്കാൾ അങ്കിളിന് വലുത് ഈ അങ്ങാടിയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട മനുഷ്യരാണ് അല്ലേ അങ്ങാടിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വൃത്തികേടുകൾ അവരുടെ തൊലിപ്പറവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് മാളിക മോളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വൃത്തികേടുകൾ അവരുടെ മനസ്സിലാണ് നിനക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല കുട്ടി എനിക്ക് കാണണ്ട അമ്മായി ഞാൻ പോകുന്നു അവളെ വിളിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ കേസ് എടുക്കില്ലെന്ന് പറയണം പറഞ്ഞാലും മാറ്റില്ല അറിയാമോ നിനക്ക്
സിന്ധു നീ ഇപ്പൊ വിധിയാണോ എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങോട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഈ സിറ്റിയിലെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് നിനക്ക് അറിയാമല്ലോ നീ അത് തെറ്റിച്ചിരിക്കും അപ്പോ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ അതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പോവുകയാണ് വൈകുന്നേരം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ സാറപ്പ വരും ഞാൻ വന്നേക്കാം ഓക്കെ ഞാനും ഒരു തൊഴിലാളി പ്രവർത്തകൻ മദ്യപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ എനിക്കിത് കൂടാതെ വയ്യ എന്റെ രോഗത്തിന് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മരുന്നാണ് ഓ ഓ സ്വന്തം നിലയിൽ ബാബുവിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം എന്റെ കഴിവിനൊത്ത് ഞാൻ സഹായിച്ചു പകരം ഈ കാര്യത്തിൽ ബാബുവിന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണം എന്ത് സഹായമാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണം വേണ്ട ഈ സമരം തുടങ്ങി വെച്ചതും നയിക്കുന്നതും ബാബുവാണ് അപ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള വഴി കണ്ടെത്താനും ബാബുവിന് പ്രയാസമുണ്ടാവില്ല എന്ത് പറയുന്നു ന്യായമായ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇനി ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല തീരുമാനം തുറപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് ഇതാ എന്താ തുറന്നു നോക്കൂ പ്രതിഫലമായി തരുന്നതല്ല ബാബുവിന് എന്റെ ഒരു സമ്മാനം നാളെ സമരം പിൻവലിച്ചാൽ ഇത്രയും കൂടി മുതലാളി എന്താ പോരെ ഈ അങ്ങാടിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള കൂട്ടത്തിൽ എന്നെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങരുത് അതൊരു കച്ചവട ചരക്കല്ല ബാബു ആ പേരിൽ അങ്ങാടിയിലെ മുഴുവൻ തൊഴിലാളികളെയും പ്രതികരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം കാണാൻ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നിങ്ങൾ കേൾക്കും മുതലാളി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതുവരെ ഈ തെരുവിൽ സമരം ഞങ്ങൾ തുടരുകയും ചെയ്യും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വഴങ്ങിത്തരില്ല നിങ്ങളുടെ പണത്തിനും പ്രതാപത്തിനും ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല നമുക്ക് കാണാം കാണാം ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്ത് തോൽക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം ആര് തോൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സമരം ഇതേ നിലയിൽ തുടർന്നാൽ ഡാഡിയെ മാറ്റി നിർത്തി മറ്റുള്ള കച്ചവടക്കാർ തൊഴിലാളികൾക്ക് വഴങ്ങും ഡാഡി ഒറ്റപ്പെടും അതിനു മുൻപ് നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് നീ എന്നെ ഉപദേശിക്കാണ് പുറത്തെങ്ങനെ സംസാരം നടക്കുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റവച്ച് ഇറങ്ങി പോയവന് ഞാൻ തോറ്റുകൊടുക്കണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത് അല്ല അവനെ എനിക്ക് വിട്ടുതരൂ ഈ തുകയുടെ പകുതി കൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ തോൽപ്പിക്കാം പകരം ഈ സമരത്തിൽ അങ്ങാടി തൊഴിലാളികൾ ജയിക്കട്ടെ
തന്നെ ആന്റിയോടെ പോയി പുറത്തേക്ക് പോയതാ കല്ല ഷാപ്പി കാണും ശരീരം കൊണ്ട് ഒന്നും വയ്യേ അതിന് നീ എന്തിനാടി കറയുന്നത് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ അടിപിടിക്ക് പോയിട്ടല്ലേ പോലീസ് അവര് പിടിച്ചോണ്ടി തല്ലിയത് എടി പെണ്ണെ എന്നെ അവരാരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല സത്യം ലോക്കപ്പ് കിടക്കുമ്പോ പകൽ നേരത്ത് അവരെനിക്ക് പാലും പഴവും തന്നു രാത്രി നെയ്ച്ചോറ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നെയ്ച്ചോറ് കൂട്ടത്തിൽ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നത് കണ്ടല്ലോ ോപിയോ നിങ്ങളുടെ സമരമൊക്കെ തീർന്നു അല്ലേ പ്രീസുകാര് നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടുവോ അതോ കേസ് രാജേ അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്തിനാടി അവൻ ഈ നേരത്ത് ഇവിടെ വന്നത് നീ ഒരു പ്രായം തികഞ്ഞ പെണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് എന്റെ മുത്ത വണ്ടി ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി നീ അത് മുഴുവനും കടി ചായ ഇതുള്ളോ ചായ 
உனக்கேற்ற மீன் சேர்ந்து ஓடிச்சாரா பாபு தங்கத்தின் நசூர்னு ஒரு படம் கிடைக்கும் தலை எந்த அடிப்படையும் தெரியாது எங்கண்டு எங்கண்டு மனுஷன ஒன்ன <laughs> <laughs>
ഞാൻ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പറയുന്നു തിരിഞ്ഞു പോകും തിരിഞ്ഞു പോകാൻ ബിജു വാട്ട് ഹാപ്പൻ ബിജു എന്തുണ്ടായി ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ദീസ് ബെഗേസ് ആർ ഡൂയിങ് Buggers, maybe we are poor, coolies, trolley pullers, but we are not buggers. You enjoy this status in life because of our certain blood. Let it be the last time. If you dare to say that word once more, I will pull out your bloody tongue. Sorry, sir. നീ തന്നെ ബാപ്പനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല എന്താണ് എന്താണ് മോനെ അനീഫ അനീഫക്ക് നീ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കല കോളേജിൽ പണം അടിക്കണം ബാപ്പ പുസ്തകത്തിന ആ അടക്കാം രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിയട്ടെ നാളെയാണ് അവസാനത്തെ അവധി പെട്ടെന്ന് പറയേ ഓൻ എത്ര ദിവസം എങ്ങനോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അമ്മയാ പറഞ്ഞതാണ് അവനെ കൊണ്ട് കയ്യാട്ട പണിക്ക് പോണ്ടാന്ന് അമ്മന്ന് നയിച്ചു കഴിയണ ഒരു കുട്ടികളെ മേലോട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നിക്കരുത് ആന തുമ്പിനാണ്ട് മൊയില് തുമ്മിയാലോ എന്ന് കുളൂത്ത് പറഞ്ഞാ പോരാ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കണം മമ്മ കഴിഞ്ഞ തവണ നിങ്ങൾ പണയം വെച്ച പണ്ടോ ഇവിടെ ഇറുപ്പുണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടും കൂടെ ഇവിടെ ഇന്നാ പലിസ കൂടും അവസാനം ചേട്ടുവിനെ കുറ്റം പറയരുത് 
ഇതിനിപ്പോ എത്ര രൂപ വേണം നൂറ് രൂപ അത് ജാതി അമ്പത് രൂപ തരും അത് പോരെ മുതലാളി മൂന്ന് പുസ്തകത്തിന് പണം അടയ്ക്കാനാണ് നീലം നമ്മുടെ മമ്മൂക്ക് തീട്ടിനെ കാണാൻ കുറച്ച് കാശ് വാങ്ങിക്കാൻ പോരുന്നു മൂപ്പരെ കാത്തു നിന്ന് ശരി ഞാൻ പോട്ടെ ഇന്ന ഇത് വയ്ക്കൂ ഈ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് അത്ര തിരക്കത്തിലായിട്ടാണ് എടുക്ക ആർക്കല്ലാത്ത മമ്മക്ക നമ്മക്കാണെങ്കിൽ പണിയും തരൂല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിൽ മൂപ്പല്ലേ നടക്കി വെളിച്ചണ്ട നൂറിന് പത്ത് പലിശ ചേട്ടൊന്നും കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് തീരാണ്ട് നന്നൂടെ എന്നാ വിട്ടോളി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഗുൽമാവ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇനി നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഓ കട്ടിയെടുക്കണ്ട അത് മുറിയും നമ്മൾ പോലീസിനെ വിളിക്കില്ല ഇപ്പോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മാമൂലൊക്കെയില്ലേ വേണ്ട കോട്ടി പത്ത് റുപ്പില്ലേ കോട്ടെ നമുക്ക് മാറേ ആണുങ്ങളെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്നവടാ നിങ്ങളെ കാണാൻ വെട്ടി വെട്ടി അപ്പഴേ എനിക്കൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളു അള്ളോ ഒന്ന് രണ്ട് തലേം കുട്ടി കുട്ടിക്ക് അറിവില്ലല്ലോ തള്ളയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ മേൽ പാലും കിട്ടില്ല പക്ഷേ നിന്റെ കണക്ക് പാരം ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് ലിറ്ററിന് മേലായി അതെങ്ങനാ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാ നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര കാര്യം പറയണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ പാല് വെള്ളം ചേർക്കൂല ചേർത്താലും എനിക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിൽ മായം ചേർത്താ മയ്യത്താവുമ്പോ നീ നേരാക്കി പോയിട്ടറിയാ കദീസ് താത്തു അവരെ മാൻ ഐഷു അവരെ മാൻ അറാത്തബു എന്റെ ഐശു ആണ് ഞാൻ അബുനെ അബു എന്ന് വിളിക്കും സത്യം നീ എന്താ ഈ ഉച്ചക്ക് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് പുറം കുളത്തിലെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പോട്ടെ
എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ തീർത്തു വരാൻ ഗോപി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ പറഞ്ഞു വരും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല നമ്മൾ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ പിരിച്ചെടുത്ത കാശാണ് ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കണക്ക് യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഗോപി എന്നോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പറയും ആരാ തരാനുള്ള വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഗോപി എന്നാ തരുന്നില്ലേ ആരെങ്കിലും തരാണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ മൂപ്പ പിരിച്ചെടുത്തൊക്കെ മൂപ്പര് മുങ്ങിക്കാണും അച്ചടക്കമുള്ളൊരു തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തന യോഗമാണിത് ഇവരെ ഇരിക്കുന്നവർ ആരായാലും ശരി മര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറണം എന്നെ ആരും മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണ്ട എങ്കിൽ പുറകെ പണത്തിന് കണക്ക് എനിക്കറിയില്ല സമരകാലത്ത് തിരിച്ചെടുത്ത കാശാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ലോക്കപ്പിലായത് കാരണം എന്റെ അടുത്ത് കൃത്യമായ കണക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നീ ഓടിപ്പോവില്ല നടന്നേ പോകും ചീട്ട് കളിക്കാൻ നീ ഒന്നര പക്ഷത്താണ് അല്ലേ ശരി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പണം തരാം ഇന്നല്ല നാളെ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് പണം ഞാൻ തരും നാളെ ആ പണം എനിക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിനൊരു വഴിയും കാണുന്നില്ല കാർത്തി എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ പറയൂ ഗോപിട്ടാ എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന ചെയിൻ കിട്ടിയാൽ അത് വെച്ച് തൽക്കാലം പണം ഉണ്ടാക്കാം മുപ്പത് കൊല്ലം കാളക്കൊളമ്പിൽ ആനയടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പണ്ടം ഇത് വെച്ച് കളിക്കാൻ ഞാൻ തരില്ല ആന്റിയുടെ ഞാനിത് വേറൊരു കാര്യത്തിന് ചീട്ട് കളിച്ചുണ്ടാക്കിയ കടം നീ എന്റെ മോയുടെ ചെയിൻ വെച്ച് വീട്ടണ്ട പോ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു എന്നെ ആരും അന്വേഷിക്കണ്ട നമുക്ക് മുറിയിലേക്ക് വാ ഞാൻ എവിടേക്കും വരുന്നില്ല നീ അങ്ങ് പിണങ്ങിയോ അതിന് മാത്രം ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി നീ എന്നെ പരിഹസിക്കാം ഗോപി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അത് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ബാബു ആയിട്ടാണ് വരൂ ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല നമുക്കെല്ലാം കഴിക്കും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ സ്നേഹവും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഗോപി നിന്നെ പോലെ പഠിപ്പും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള കഴിവും എനിക്കില്ലായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ യൂണിയന് വേണ്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനും ഘോഷയാത്ര നയിക്കാനും കല്ലുകൊള്ളാനും ജയിലിൽ പോകാനും നിന്റെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ നീ എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് തന്നില്ലേ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പ് നീ എന്നെ കളിതാക്കിയില്ലേ മതി ഇനി എനിക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ആവശ്യമില്ല ബാബു നിനക്ക് എന്നെ സ്വഭാവം അറിയാമല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ല വിടാണ് പറഞ്ഞത് ഇല്ല വിടാണ് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചടിക്കാൻ എനിക്ക് ആകഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കൊള്ളു
നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പൊന്നും പണ്ടും വെച്ചാൽ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇവിടെയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ തരും ഇല്ല ബാബ ഓക്കോ താഴെ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് വക്കീൽ സാറും കൊച്ചമ്മയും പിന്നെന്താ താൻ പറയാ വരുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേട്ടാ വരണം വരണം ബാ ഇരിക്കേ പിച്ചു കുഞ്ഞേ പിച്ചു കുഞ്ഞേ ആരടാ ലൈറ്റ് ഇട്ടത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യടാ ലൈറ്റ് അല്ല നേരം വെളുത്ത് മണി എട്ടൊമ്പതായി അതിന്റെ വെളിച്ച അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണിത് എന്നാൽ സ്ത്രീധനമൊന്നും കിട്ടില്ല സ്ത്രീധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല ഈ വീട്ടുകാരെ പറ്റി അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കാനില്ല കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ആളുകൾ അതും ഇതുമൊക്കെ പറയും ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പ്രായമായി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞു ബിജുവിന് ഇരുപത്തിനാലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പോ അഞ്ചു വയസ്സ് അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ കുട്ടിയുടെ നക്ഷത്രം അറിയില്ല ബിജുവിന്റെ ശുദ്ധയാതകമാണ് അതെ അവന് പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ കല്യാണത്തിന് ബിജുവിന്റെ ജാതകവും ഇഷ്ടമൊക്കെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ജാതക പരിശോധന മാറ്റി വയ്ക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കാതെ എങ്ങനെ അവനല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അവനോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ കല്യാണക്കാരത്ത് കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ വീണ്ടും ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നിങ്ങളോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പുരുഷൻ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ മക്കളുടെ സ്നേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു ഭാര്യയുടെ ശുശ്രൂഷയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡാഡി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല എന്നാൽ ഇവളെ ഇവളെ അങ്കിളിന് അറിയില്ല എനിക്കറിയാം അവളെ പറ്റിയുള്ള കുറെ കഥകൾ ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് മിസ് വിശ്വാസനായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അയാൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിധത്തില്ല എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതിന് നിന്റെ ശുപാർശയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ അവളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കും പിന്നീട് അവളെ എപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അവളെ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് സമയമാവുമ്പോൾ രവിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായി അതെന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു അവൻ ഇത്ര നേരത്തെ പ്രസവിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു എപ്പൊ നോക്കിയാലും കോടതി വാഷേ ഉള്ളൂ കൊത്തും കൊളുത്തും അതെന്റെ തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അച്ഛന്റെ വിവാഹത്തിനിടയ്ക്ക് മകളുടെ വിവാഹ കാര്യം പറയുന്നത് ശരിയല്ല വിശ്വനാഥന്റെ വിവാഹവും മധു ഇതും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥനായിക്കോട്ടെ ഇത് നമുക്ക് നടത്താവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി മധു ഇത് നടത്താത്തതിന്റെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ റാണി ആദ്യ രാത്രി മണിയറയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഇതായിരുന്നില്ല പാലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് എന്നോട് ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞ പല രാത്രികളിലും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് റിസ്കി ആയിരുന്നില്ലേ റാണി നാൻ തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ആരെയും അറിയിക്കരുത് ഇനി അറിയാനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതിനു മുൻപ് നീ എന്റെ കാമുകിയായിരുന്നു ഒന്ന് പതുക്കെ പറയൂ ഡാഡി കേൾക്കണ്ട ഡാഡിയെ എല്ലാം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയതായിരുന്നു പലവട്ടം എന്നാലും ഈ വിവാഹം നടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്റെ ഡാഡിയുടെ സ്വഭാവം അതാണ് പോകൂ എന്നെ സ്വരം കേട്ടത് പോകൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഡാഡിയുടെ ഭാര്യയും മകന്റെ കാമുകിയായിട്ട് അല്ല നീ ഇനിയും കറന്നില്ലേ വേഗം നോക്കേ ഇച്ചിരിക്ക് ഇപ്പൊ തരാം കേട്ടോ എനിക്ക് അതും ഇതൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാനും ഒന്ന് നാട്ടുകാരത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് മറക്കാട്ടാജിന്റെ പാണ്ഡ്യാലയിൽ കഥയും ആദ്യമായിട്ട് പണിക്ക് പോകുമ്പോ ഇക്കടക്കണ അബുവിനെ 
ഒപ്പത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പോയത് അതിനു മുമ്പ് ആചാര്യ കതീജു കണ്ടുക്കണോന്നൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ആരോടും ചോദിക്കട്ടെ ഉന്നക്കാരൻ കണ്ട കുട്ടീനെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിൽ ബീരാങ്ക മൂന്ന് കൊല്ലം ജയിലിൽ കിടന്നില്ലേ ജോലി ചിട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം കതി ചെയ്യ അബുവിനെ പെറ്റെടുക്കല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാകും ബീരാങ്ക എന്റെ മോനാവുക നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും കാക്കക്കൂട്ടത്തിൽ കല്ലിട്ടമാര് അബുവിന്റെ വാപ്പനെ രക്ഷിക്കാവുന്നിരിക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ നമ്മളെ വാപ്പി ആരാണെന്ന് എന്റെ ഉമ്മയോട് പോയി ചോദിക്കി എല്ലാ കഥയും പറഞ്ഞ എന്റെ ഉമ്മ എന്താ ഇത് പറയാഞ്ഞു ആ വരെ പാല് വേണ്ടവര് വന്നോളേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലിയേ ഞാനാരോടും പറയില്ല പോയിക്കോളി പോലീസുകാരനായ നിങ്ങൾ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൽ മാനക്കട നിങ്ങൾക്കാണ് കെട്ടിയവന്റെ കൂടെ ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ എങ്ങനെയാണെന്ന് പിടിച്ചേക്കൂലേ നിങ്ങളെന്തിനീ പാതിരാക്ക് വന്ന് കയറിയത് ആ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യക്കാരോടാ പുറപ്പെട്ട് നീ ആ പായ എടുത്ത് ഔട്ടേക്ക് അല്ലേ ഞാൻ പോവില്ല നീ പോവില്ല എനിക്ക് നീ ആ പോലീസുകാരനെ കാര്യം പേടിപ്പിക്കുക ഓം നാളെ വയനാട്ടിലേക്ക് മാറ്റം പോവാ അങ്ങ മര്യാദക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ ഇല്ല ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിച്ചു ഇനി കൊമ്മാലി ഞാൻ പോവില്ല തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഈ അങ്ങാടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞോളാ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ ജയിലിൽ പോയ മൂന്ന് കൊല്ലം എനിക്ക് വിട്ടുതന്നില്ലേ അന്ന് ഈ സംഭവിച്ചാലേ കിടക്കണേ ഒന്നും ചെയ്യൂരാ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പോത്തേക്ക് പോ അല്ലാണ് കാക്ക നമ്മൾ പണിക്ക് പോവും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ പോണിട്ട് പണിക്ക് ഞാനും പോവും നീ പോവാ നീ പോവാ ഞാനൊരു പാവട തുണിച്ചേരാൻ പറയും ഇതുവരെ ഉമ്മ കേട്ട പണിക്ക് പോയാ അവനവന്റെ കാര്യം അവനവന് സാധിക്ക സൈനവനെ നോക്കിയേ ഈ സൈനവന് ഈ മമ്മൂട്ടിക്കിനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട എനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടി ഒരു പാവടി അല്ലേ അത് കാക്ക തുണി എന്ന് പ്രാവണ ഇറക്കിട്ട് സൈനവ നീ വെറുതെ നമ്മൾ ചൂടാക്കണ്ട പിന്നെ ഐഷ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുത്താനോ ആരോ പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തുന്ന് നമ്മളോട് കെട്ടിച്ചയക്കാൻ പോവാ വേണ്ടിട്ട് കേക്കാ നിങ്ങൾ നമ്മളെ മക്കാറാക്കണ്ട അതെന്താടി അനക്കൊരു പിയാപ്പിള്ള വേണ്ടേ
Bukan سبحان الذي أسرى بيده ليلا من مسجد الأرام إلى المسجد الأقصى الذي يعركنا أولون ذيا من آياتنا إنه هو السمع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لينبغي إسرائيل أكتر من دونه وكيلا ذريه من هملنا مع النور إنه كان أبدا شكورا وكرنا إلى بني إسرائيل في الكتاب لنقتدن في الأرض مية مرة ولتعنا قلوبا كبير فإذا جاء وعدوا أولهم بأسنا عليكم إبادا لنا أولي بس شديدا فجازوا هلالا هلالا ركان وعدا مفعولا ثم رددناكم ما الكرة عليه وأمدناكم മരിച്ചുപോയവരെ കുറിച്ച് ദോഷം പറയരുതല്ലോ നമ്മുടെ ആള് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ മിടുക്കനെ ആ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജോലിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ അറിയാം മൂപ്പനായിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടോളൂ നമ്മുടെ ജോലിക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മമ്മതിന് അപകടം പറ്റിയത് ചാക്കിന് ഭാരം കൂടിയതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഭാരം തലയിൽ ചുമക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതെന്ത് ന്യായമാണ് കോടി ചാക്ക് മറിക്കുന്നത് നമ്മളല്ലോ ഇവിടത്തേക്ക് മാത്രം ചൂക്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാൻ വലിയ സമ്മതിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഡിമാൻഡുകൾക്കൊന്നും വഴങ്ങി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല മനസ്സിലായോ ശരി വയ്ക്കുള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ട പറ്റില്ലാത്ത കനി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ വൈകുന്നേരം ചോറ് തരാം ഉച്ച ചോറ് വരും ഉമ്മാടെ കൊടുക്കോ നീ ഇന്നും കോളേജിൽ പോയില്ലല്ലേ മമ്മദ്ക്ക് അറിയ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വാപ്പയോടൊപ്പം ആഗ്രഹം പോയില്ലേ ഇല്ല നീപ്പ യൂണിയന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടു ഞങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് ഈ കുടുംബം എന്നും ഓർമ്മിക്കും എന്നാൽ വാപ്പയുടെ പേരിൽ നാട്ടുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം പിരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഹനീഫ മരണം വരെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ച തൊഴിലാളിയാണ് എന്റെ വാപ്പ കടം വാങ്ങിയിരിക്കാം എന്നാൽ ആരുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടിയിട്ടില്ല ഇരുന്നിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ജോലി തരൂ ജോലി അറിയാം ബിരുദമുള്ളവർക്ക് പോലും കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ബാപ്പയുടെ പണിയാണ് ബാബൂട്ടി എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ അവനെ കഴിയില്ല ഞാനാണ് മൂപ്പൻ ഹനീഫയ്ക്ക് ജോലി ഞാൻ തരാം കുട്ടിക്ക് ഇഡ്ഡലി ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് ആരാ പറഞ്ഞത് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതെന്റെ ഹോട്ടലോ റെസ്റ്റോറന്റിലാണോ ഹോട്ടലിലോ റെസ്റ്റോറന്റിലോ കയറി ഇറങ്ങിയ പരിചയം നിങ്ങളെപ്പോലെ എനിക്കില്ല ഇന്തു അനാവശ്യം പറയരുത് എന്താ ഇവിടെ എന്താ റാണി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല തൊട്ടത്തിനൊക്കെ കുറ്റമാണ് ഹലോ 
വേദനിക്കുന്നില്ലേ സാരമില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയും മാറിക്കൊള്ളു നിനക്കിവിടെ ജോലി വന്നു ഞാനാണ് അറിയാമല്ലോ ഈ ബാബുവായി കൂട്ടുകൂരുന്നതും അവന്റെ യൂണിയൻ ചേരുന്നതും എനിക്കിഷ്ടമല്ല മനസ്സിലായില്ലേ കള്ളായി കടപത്തെ കപ്പക്കാരും കുഞ്ഞു പോകരു എല്ലായി പോയതറിഞ്ഞീലേ അത് കമിനി ഒരുത്തിയോടുള്ള മുഖപത്തലാണെന്ന് ഉമാനിക്കുന്നു തിരിഞ്ഞീലേ അങ്ങനെ നമ്മളെ കള്ളായി കടപത്ത് കപ്പക്കാരൻ കുഞ്ഞി പോക്കര് അല്ല നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത് ഏത് കേട്ടാ വേണ്ടേ എല്ലോടും ഞമ്മളെ ഇവനില്ലേ അമീദ് അമീദ് അമീദ ഏതമീദ് ഞമ്മൾ അമീദ് നാക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് വരുന്നു ഞമ്മൾ അമീദ് അതാ ഞാൻ അമീദ് വച്ച അമീദ് വെച്ചോണ്ട് അതേമാതിരി വെട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അടുത്ത് ഇവിടെ തൂക്കിക്കോ അമ്മോ അമ്മോ നമ്മളെ കാട്ടി മുമ്പ് ആരോ ഇവിടെ കുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂട്ടയാണ് മൂട്ടയാണ് ഓന്റെ താടിയ മൂടി എന്താച്ച പഠിച്ചോട് എന്നിട്ട് ഞമ്മ തല പൊട്ടിക്കോ അപ്പൊ കഥക പോയി കൂടു വന്നപ്പോ പുറത്തേക്ക് ആടി എന്നിട്ട് പഠിച്ചോട്ട് പറയും അവളെ എന്താക്കി വെക്കണം അയ്യോ എന്റെ മുണ്ടേ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റം കിട്ടിയല്ലോ നോക്കണം പോലീസ് പോലീസ് ഇപ്രാവശ്യം മാപ്പാക്കണം ഇനി നമ്മൾ കേറൂല ഞങ്ങളെ കത്തങ്ങ പറന്നു പോയിട്ടാ അതാണേ കേസാക്കരുത് കേസാക്കരുത് ഇട പഴയ ഇതെന്താണ് അല്ല ഞമ്മക്ക് കഴിക്കൂല് എന്റെ മുണ്ടല്ലേ എന്നാ കൊണ്ടുപോ അതിനാണ് എന്റെ മൂവ എന്റെ മൂ എവിടെ നമ്മുടെ ഗോപിയല്ലേ ഓനാളും കുസലോ മൂപ്രത്തിലുള്ള വ്യാപനം കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യമതി എന്റെ മൂപ്പ ഇത്ര ഭാഗ്യം വേണ്ട ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് പണിയും തുറന്ന നടക്കുന്ന എന്റെ മോനെ അയാൾ ദുബൈയിലോ കുഴിയത്തിലോ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അടക്കം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം കിട്ടും എന്റെ മോള് തൂക്കുന്ന ഇല്ല 
അസ്മാദം നോക്കി ഞാൻ വെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോക്കുന്നത് പോയിട്ടാ ഏ നമ്മൾ പോണ ഇതിന്റെ ബാക്കി ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ വരും ആരായിഷ്യോ നിനക്കിന്നൊരു പുതിയാപ്പള വന്ന് കേട്ടല്ലോ വലിയ ഷെയ്ക്കാണെന്ന് കേട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞ് ദുബായിലേക്ക് എനിക്കൊരു എന്നും ചിമിടിച്ചിരുന്നു അതിന് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മൂപ്പരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിമാനത്തിൽ കയറി പറന്നു പോയില്ലേ ആകാശത്തിലേക്ക് മക്കാറാക്കാണോ എന്നാ എന്നാ ഞാൻ പോകുന്ന ആകാശത്തേക്കല്ല റെയിൽമേലേക്കാ എന്റെ ഉടല് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഐഷാ തമാശ പോലെ നിന്നെ ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല ഞാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കില്ല സംഭവം നടക്കുന്നതിന്റെ ഏതാണ്ട് എത്ര അകലെയാണ് താൻ നിന്നിരുന്നത് ഒയ്യക്കാരൻ ശങ്കരനെ പ്രതികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് താൻ കണ്ടത് അല്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലുണ്ടായാ പോരാ പറയണം പറഞ്ഞോളൂ ശങ്കരൻ തെങ്ങിൽ പാതിയോളം കയറിയപ്പോൾ അവിടെ ഓടിയെത്തിയ പ്രതികളിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഒന്നാം പ്രതി ഒന്നാം പ്രതി ചുറ്റി ആ ഓൻ തന്നെ ഓൻ തന്നെ ഓൻ തന്നെ അരയിൽ നിന്നും കടാരി വലിച്ചൂറി ഇറങ്ങട ഹംക്കെ താനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടൽ കുത്തി പുറത്തെടുത്ത് കളയുമെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഓടിയെത്തിയ രണ്ടാം പ്രതി രണ്ടാം പ്രതി രണ്ടാം പ്രതി കല്ല് പുല്ല് കുപ്പിച്ചില്ലയും മുതലായ മാരകായുധങ്ങൾ എടുത്ത് എറിയുകയും ശങ്കരന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാനോ മേലോട്ട് ഇറങ്ങാനോ കഴിയാതെ ശങ്കരൻ മൂന്ന് ദിവസം തെങ്ങിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു വക്കീലേ ബാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് സാക്ഷിയാണ് അത്ര സാക്ഷി ഒത്തു വക്കീലേ ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞമ്മൾ കൂട്ടിൽ സബ്ജ് പാറി പോയിട്ട് അതാണ് അതിന്റെ വേജാറായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും കേസ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചോളാം പഠിച്ചോളാം അപ്പൊ താൻ ഈ സംഭവം ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ അതാണ് നമുക്കറിയില്ല കൊയ്യക്കാരനാരാ ശങ്കരനാരാ പ്രതിയാരാന്ന് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇയാളെടുത്ത് അഞ്ചു റുപ്യ മേടിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാണോ ഇതുങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ സംഭവം സത്യമാണ് സാർ പക്ഷെ കണ്ടത് ആരും കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് അയ്യോ നമ്മളെ പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കരുത് ഓൾക്ക് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചായ പോലും കിട്ടൂല അല്ലട ഇയാളുടെ പറഞ്ഞ് അഞ്ചു റുപ്യ ഇയാളെടുത്ത് മേടിച്ചു തരാൻ നല്ല നമുക്ക് അഞ്ചു മൂന്ന് കണ്ടാണ് മച്ചല്ലേ നമ്മൾ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവരെ ചീത്ത പറയുന്നത് പട്ടാപ്പകൽ നടുറോട്ടിൽ വെച്ചൊരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് അത് കണ്ടുവന്നവർക്കാർക്കും സാക്ഷി പറയാൻ വയ്യെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ നീതി ന്യായം നടക്കും ഓ അതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞോളൂ അങ്കൽ കണ്ണുമ്പിൽ കണ്ട സത്യങ്ങൾ പുറമെ പറയാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ട് ഇവിടെ
നമസ്തേ നമസ്തേ മരണം ഇരിക്കൂ ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു സാരമില്ല ഞാൻ ഈ സംഗീതത്തിൽ മുഴുകിയാൽ പുലരുന്നത് വരെ ഇരിക്കും അത് നീലത്തിനറിയാം നീല ഉറങ്ങി കാണും വിളിക്കാം ദീപാവലിയല്ലേ അടുത്ത വീട്ടിലെങ്ങാനും പോയിരിക്കും റാണി നമുക്കറിയണം ഞങ്ങൾക്ക് ആ താരാചന്ദന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോണം വരട്ടെ ബായ് ഈ പണ്ടങ്ങളല്ല ഇവിടെ പണയം വെച്ചത് സാധുക്കളാണ് വലിയ പലിശ കൂടാതെ ഇത് അവർക്ക് മടക്കി കൊടുക്കണം കൃഷ്ണചന്ദ് ഞാനും ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട് ആ പണം ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചെക്ക് ബുക്കിലെല്ലാം ഞാൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കിലുള്ള പണം എല്ലാം നിനക്കെടുക്കാം ബാക്കി സ്വത്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബക്കിയിൽ നിനക്ക് ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് നീയായിരുന്നു അത് പോയി ഇനി ബാക്കി എന്തിന് അല്ലെന്ന് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ അതുമൂലം എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ കുടുംബം എല്ലാവരെയും പണിക്കിയില്ലേ ഇനി എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ കാല് പിടിച്ച് എനിക്ക് മാപ്പ് പറയണം എനിക്ക് മനസമാധാനം വാങ്ങണം ഞാൻ കാരണം നീ സങ്കടപ്പെടരുത് എണീക്കും ഭഗവാൻ നിനക്ക് നന്മ വേറും കതിസ്ഥാത്താ കതിസ്ഥാത്താ എനിക്ക് കൊറച്ച് എണ്ണ തരൂ കൊറച്ച് മതി കഴുത്തെ പുരട്ടാനാ പുരട്ടി തരണോ വിരോധമില്ല കഴിഞ്ഞോലം ദീപാവലിക്ക് എനിക്ക് നാല് പെട്ടി മിഠായി കിട്ടി നിനക്ക് ആരും നമ്മളേ ഇത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചതാ ഒന്ന് അഴിക്കണ പിന്നെ നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ നോക്കണ്ട അത് നമ്മളെ പെങ്ങളെ ആവശ്യക്കുള്ളതാ അവളിത് ഒറ്റയ്ക്ക് കുങ്കും എടാ അപ്പൊ ഒരു അമ്പത് വയസ്സും കൊണ്ട് ഈ പുരനൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയക്കാം ഹറാത്തബു ഈ അങ്ങാടിയിൽ കോമാളി വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിരിക്കും ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഉള്ളിലെ വ്യസനം ആരും അറിയിക്കാതിരിക്കാനാണെന്ന് ഇവിടെ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അബു എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നാട്ടുകാർ എന്റെ ഉമ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞ നാണം കെട്ട കഥ കേട്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ഇനി എന്റെ പെങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ പറയാനിട വന്ന ഹനീഫ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ആയിഷ പാവമാണ് ഹനീഫ പാവമാണ് അബു ഞാൻ കാരണം ആയിഷക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് 
ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവരാണ് വളർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഐശ്വ സ്നേഹിക്കുന്നു അബോ നീ അറിവും പഠിപ്പുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ തറവാട്ടുകാരാണ് മമ്മതക്ക പാപ്പി എന്നില്ലല്ലോ ഉമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഐശ്വ വലിയ ഇഷ്ടവുമാണ് ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ആരോടും ചോദിക്കേണ്ടതില്ല അബു നിനക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ അനീഫ നീ പറയുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ നിക്കാ കഴിക്കും അഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആർക്ക് കളയണോ അയാൾക്ക് അത് കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കും ഇറങ്ങ താഴെ അവിടെ നിൽക്കൂ ഞാനാ പറഞ്ഞത് മരിച്ചുപോയി സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോ ഇനി ഇവിടെ കാണരുത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ആ ഫോട്ടോ അവിടെ തന്നെ കാണും ഇറങ്ങിപ്പോകൂ സിന്ധു നീ എന്നെ തികച്ചു അറിയില്ല സ്വന്തം മികവ് ആദ്യം എന്റെ ചേട്ടനെയും പിന്നെ എന്റെ ഡാഡിയെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ സത്യം തൊട്ടുപോകരുത് തൊട്ടാൽ സിന്ധു എന്താണ് ഇവിടെ
മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് നിക്കാഹ് കൊടുക്കാൻ അധികാരം നിങ്ങൾക്കല്ല ബാപ്പയ്ക്കാണ് മര്യാദക്ക് ഇറങ്ങി വന്നോ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെണ്ണിറക്കി കൊടുത്ത മാത്രല്ലേ ബാപ്പ ഇനി അടിക്കരുത് അടിക്കാൻ അടിക്ക അപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യ നീ ഇതിന് ഇടപെടരുത് ഇല്ല ഈ കുടുംബകാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി നിങ്ങളും ഇടപെടരുത് പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ എന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു പിയാപ്പാണ് ഞാൻ കൊണ്ടെന്താ ആയിരം ഉറുപ്പ് എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു വന്നത് ഇവിടെ സമ്മതിക്കാത്തോണ്ട് നമുക്ക് നസ്സായി ആ പണം കിട്ടാണ്ട് പറച്ചോ വിചാരിച്ചാൽ ഈ കല്യാണം നടത്തൂല അത് പറയാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിൽക്കോ ഈ കല്യാണത്തിന് തടസ്സം ആയിരം ഉറുപ്പികയാണല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നാലോ ആര് തരൂ അത് ശരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്നെ നമ്മളെ വിശ്വസിക്കൂല നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വിശ്വാസമുണ്ടോ അവർ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പണം ഞാൻ തരും എന്താ ശരി അപ്പോൾ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ ഉറപ്പിക്കാം ഞാൻ 
ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ആന്റിയേട്ടാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ഷീണത്തിന് കുറവുണ്ട് ഞാൻ ആന്റിയുടെ അസുഖമൊന്ന് മാറിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇതുവരെ ചോദിക്കാതിരുന്നത് എനക്ക് ആ ഷീട്ടിന്റെ അറിവുണ്ട് ആ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ അവിടെ ആള് മാറിക്കണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ ഈ അങ്ങാടി തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു കിടന്ന ചെക്കന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഗോപിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തിനാ കോയ അതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ ഞാനിവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റോട്ടെ കോയക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് താമസിക്കരുത് നാളെ തന്നെ കിട്ടിയ വലിയ ഉപകാരം എന്നാലും എന്റെ ഗോപിയേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചില്ല ഗോപിയേട്ടൻ എന്നെ ഇതവിടെ ചെയ്യുന്ന പണിയാ ആ സൈഡ് കിട്ടി അവളെന്തോ കൈവശം കൊടുത്ത് എന്റെ ഗോപിയേട്ടനെ മയക്കിയെടുത്തതാ എനിക്കറിയാം ഇനി അതെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടെന്താ ഇല്ല ഞാൻ കരയില്ല ഏച്ചി എന്നാൽ ഞാൻ ആ സൈഡ് കിട്ടി അച്ഛൻ ആ കോയക്ക് ഇത്തിരി പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അയാൾ ഇനി ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല എന്റെ മോള് ആ ചെയ്യുന്നു താ ഹലോ ആ ഗോപിയാണ് ഇല്ല പറ്റില്ല എനിക്കാരോടും ചോദിക്കണ്ട അവരല്ല ഞാനാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഇതാ എന്താണിത് മുപ്പത് കൊല്ലം കാളക്കൊളമ്പിൽ ആനയടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പണ്ട വെച്ച് കളിക്കാൻ ഞാൻ തരില്ല മുപ്പത് കൊല്ലം കാളക്കൊളമ്പിൽ ആനയടിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇതെനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആലോചിക്കാണ് നമ്മുടെ അങ്ങാടിയിൽ ഉപ്പഞ്ചാക്കും ചുമന്നു നിന്നവനാ അവന്റെ ഒരു ഗമകന്തില്ലേ കാർത്തി നീ വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാത്തിനും മേലോടുത്തനുണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചോളൂ വാ പിന്നെ ലോറി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ഇവിടെ ആരും വേണ്ട പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും മതി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോയി കാണാം
ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുള്ള കാര്യം ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മളെ കൂലിക്കാർ താമസിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് തടസ്സമായോ ഇല്ല വീണ്ടും നന്ദി പറയാൻ തന്നെയാണോ വന്നത് അല്ല ഇപ്പൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ എന്താ നിങ്ങളെ സ്റ്റൗ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേര് പാചകപുസ്തകത്തിനുണ്ടാവില്ല കഞ്ഞി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പനിയെ കിടന്നപ്പോഴി അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഓ കുറച്ച് എനിക്ക് കൂടെ തരാമോ എന്തില്ലല്ലോ ഇരിക്കൂ കഴിഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അറിവും സംസ്കാരവും എവിടെയാണ് ബാബുന്റെ വീട് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ തെരുവും ഇവിടുത്തെ കൂലിക്കാരുടെ വൃത്തികെട്ട പുരകളും നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള പണക്കാർക്ക് പരിയപ്പെടാൻ കൂടില്ല എന്ന് എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു മുൻപ് എന്നാൽ ഇന്ന് എന്റെ ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ബാബുവിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടില്ല ദയവായി ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് പണക്കാരനായ ഒരു അച്ഛന്റെ മകളായ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാബു ജനനം നമ്മുടെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചല്ലോ അതിനപ്പുറം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ബാബുവിനെ കാണാൻ ഞാൻ വരില്ല നിങ്ങളുടെ വികാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ പറയൂ അധികാര മോഹമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ പണവും ആരോഗ്യവും പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം മകന് നേടിക്കൊടുത്തത് ഒരു ബിരുദം മാത്രമായിരുന്നു അതുമായി ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ അലഞ്ഞു അന്ന് അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല സ്വന്തം മകന് വേണ്ടി പഴയ ബന്ധം പുതുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു മന്ത്രിയുടെയും പരിപാടിക്കൽ ചെല്ലില്ല നീ സ്വയം ഒരു വഴി കണ്ടെത്തും അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും പ്രായവും വിദ്യാഭ്യാസവും നിനക്കുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പഴയ കടലാസിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാത്ത ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ ആർക്കും വേണ്ട ചാ ഇവിടെ വേണ്ടത് കൈക്കൂലിയും ശുപാർശയുമാണ് അതുകൂടാതെ നേടാവുന്ന ജോലി ഈ നാട്ടിൽ ധാരാളമില്ലേ വയലിലും തോട്ടത്തിലും തെരുവിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന കൂലിക്കാരെ നോക്കൂ കടലിലും കരയിലും പണി ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ നിന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് നീ നേടിയ ഈ ബിരുദമാണെങ്കിൽ കോളേജ് ലൈഫ് പഠിപ്പിച്ചത് തെറ്റായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അച്ഛന്റെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ തിരുത്താം നമുക്ക് തിരുത്താനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മുഷിഞ്ഞാണ് ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയായിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരി 
നമുക്ക് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് കാണാം വണ്ടിയുടെ സമയം അറിയാമല്ലോ ഏതായാലും ഈ മാസം അവസാനം ഗവൺമെന്റ് പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ ലക്ഷം നമുക്ക് ഇറക്കിച്ച് തിരിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇത്ര വലിയ തുക മുടക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ വേണ്ട ബിജു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിഷമം ഈ സിറ്റിയിലെ ഏത് ബാങ്കും നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നില്ലേ ഗോപി എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാത്തത് എനിക്ക് ഈ ബാങ്ക് ഇടപാടെന്ന് പറയാൻ വയ്യ എന്റെ ഭയം നമ്മൾ പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല ഒരു പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ അങ്ങാടിയിലെ ഏതൊരു കച്ചവടക്കാരനെ സാധനം പൂഴ്ത്തി വെക്കാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നിങ്ങൾ പണം ചെലപ്പെടുത്തി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു വിജു എന്തോ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു അപ്പോ അത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അതെ എന്റെ ജീവിതത്തെ എന്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അയാളുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയാണ് അയാൾ ചിലപ്പോ തന്റെ സ്നേഹം ഉള്ളിലൊതുക്കി നിന്നോട് അത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എങ്കിൽ ഞാൻ ഭാഗ്യവതിയാണ് ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ശിക്ഷണം എന്റെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവാം നിന്റെ പ്രായത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് പെരുമാറാൻ കഴിയാതെ വന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സിന്ധു ഈ ലോകത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഉപരി ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചേട്ടനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അത് അത് മറ്റൊരാളാണ് മറ്റൊരാളോ ഇല്ല ഞാനത് വിശ്വസിക്കില്ല ചേട്ടൻ വിശ്വസിക്കണം ആവശ്യത്തിലേറെ പണമുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ ആർക്കും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നേരമില്ല ആർക്കും ആരും സ്നേഹവുമില്ല ആ മടുപ്പിൽ എനിക്ക് സന്തോഷവും എന്റെ മനസ്സിൽ സമാധാനം തന്നത് ചേട്ടനായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ മോനോ സിന്ധു ഞാനാണ് തെറ്റുകാരൻ ഐ എം സോറി നീ ആരെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് ബാബു അങ്ങാടിയിലെ ചുമട്ട തൊഴിലാളിയില്ലേ സിന്ധു അതെ ചേട്ടാ
வேணும் மேலாட வேணும் பாவாட வேணும் மேலாட வேணும் பஞ்சார பனங்கிலிக்கு இக்காந்த கரளே உம்மாந்த பொருளே தாணு நீ நமக்கு பாவாட வேணும் மேலாட வேணும் பஞ்சார பனங்கிலிக்கு ிக்காந்தே கரளே உம்மாந்தே பொருளே தாணு நீ நமக்கு പണം കൊടുത്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിരോധം ബാക്കി നിൽക്കുന്നു തോന്നി അതാണ് ബിരിയാണി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് മോളെ മോളെ നടത്തി വാട്ടിന്ന് കാണട്ടെ ാപ്പാന്റെ സ്നേഹം അനക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല എല്ലാം പുറക്കും മോളെ ഏനി കല്യാണത്തിന്റെ ഉടുപ്പായിട്ട് ബാപ്പ വരാം ഈ അസമയത്ത് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന എത്ര ചാക്കൽ കയറ്റി നാല് ലോറി എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയെന്നറിയാവോ ഇല്ല പാതിരായ്ക്ക് ഇരുട്ടിന്റെ മുറവിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങൾ നേരായ കച്ചവടത്തിനല്ല എന്ന് തന്നെ കുഴിക്കാമായിരുന്നു ബാബുട്ടാ ഇരട്ടി കൂലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ഓർത്തില്ല എനിക്ക് പണത്തിന് തെടുക്കമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണത്തിന് അനീപ മമ്മദക്കാർ മാനാണ് നീ കള്ളക്കടത്തിനും പൂഴ്ത്തിരക്കിനും കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല മമ്മദക്ക എന്നാൽ നീ ഇല്ല ബാബുട്ടാ ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ ജോലിക്ക് പോവില്ല പോകരുത് യൂണിയൽപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിലാളിയും ഇത്തരം ജോലിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്താൽ വർഗപൂർവ്വമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരെ നേരിടേണ്ടി വരും ആ നീ പൊയ്ക്കൊള്ളൂ
വിശ്വസിച്ചാണ് ഞാൻ പണം തന്നത് തികയാത്തത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കട കൊടുത്തു അതിനിപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു യൂണിയൻകാരെ പേടിച്ച് നമ്മുടെ ചരക്കിറക്കാൻ ചുമട്ടുകാർ വരില്ല അതെന്ത് കുറ്റമാണോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ബാബു ആണ് എന്റെ പിന്നിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ നമ്മുടെ വശത്താക്കിയാൽ കാര്യം സാധിക്കും എങ്ങനെ ഗോപി വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പണക്കത്തിലാണ് അതെനിക്ക് അറിയാൻ ഗോപി ഈ നിലയിൽ ഗോപി അവനെ കണ്ടാൽ അവൻ വഴങ്ങും നമുക്ക് നല്ലൊരു തുക അവനെ കൊടുക്കാം പണം കൊടുത്ത് അവനെ വശത്താക്കാം ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഗോപി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നഷ്ടം വലുതായിരിക്കും നഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു അന്നേ ഞാൻ ഈ കച്ചവടത്തിനെതിരായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഗോപി നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് രുചി പറയുന്നത് ഈ ബാബു എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു അവന്റെ കാല് പിടിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ കാര്യം സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ പൊന്നില്ലേ എനിക്ക് ആരോടും നിരോധനമില്ലല്ലോ എനിക്കുണ്ടാകും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ടല്ല വെറും തുച്ഛമായി തുവയ്ക്ക് നീ എന്നെ കൊച്ചാക്കിയില്ലേ അങ്ങനെക്കതൊരു വാശിയായിരുന്നു ആ വാശിയാണ് ഇന്ന് നീ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ആ നില എന്നെ കാണിക്കാമെന്നതാണോ അല്ല എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ള കാര്യം വേറെയാണ് നമുക്ക് സൗകര്യമായി എവിടെയും ചെന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം ഈ അങ്ങാടിയിൽ ലാഭം കിട്ടിയവനെ മതിപ്പും നഷ്ടം പറ്റിയവനെ ആരും ഓർക്കും ലാഭവും നഷ്ടവും നോക്കാൻ ഞാൻ കച്ചവടക്കാരനല്ലോ കൂലിക്കാരനാണ് ഞാനുമായിരുന്നല്ലോ ഈ തെരുവ് ലേച്ചിൽ തൊട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പീഡിയത്തിന് ഉറങ്ങിയ ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൂലിക്കാരനായി വിശപ്പിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ ബാബു നിഷേധിക്കുന്നില്ല അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നേടിയെടുക്കുന്നത് നീ എന്തിനു പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ദോഷം വരുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് നിനക്കെന്ത് നേട്ടം ഒരു കാലത്ത് യൂണിയനിൽ പ്രവർത്തിച്ച എന്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഇന്ന് നോക്ക് എന്റെ കാറ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീട് ലക്ഷങ്ങളുടെ ബിസിനസ് എല്ലാം എനിക്ക് സ്വന്തമായി നിനക്കെന്തുണ്ട് ഈ അങ്ങാടിയിലെ തൊഴിലാളികൾ എനിക്കവരുണ്ട് തൊഴിലാളികൾ വർഗബോധത്തിന്റെ പേരിലല്ല കൂലി കൂട്ടിക്കിട്ടാനാണ് അവർ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതും നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അത് നിനക്കറിയില്ല ബാബു നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അറിവുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ് ഗോപി വഴി പോകൂ പോകുമ്പോൾ നിന്നെ തിരുത്താൻ കഴിയാത്തതുള്ള ദുഃഖമേ എനിക്കുള്ളു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നീ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇല്ല നിനക്കതിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരും രവിയുമായി ഇവളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്തത് ഞാനല്ല നിങ്ങളുടെ അമ്മാവൻ തന്നെയാണ് അതേ മനുഷ്യൻ ഇന്നത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു ചുമട്ടുകാരനുമായി ബന്ധം വെക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യമുണ്ടായി നാളെ ലാളിച്ച് വളർത്തിയതിന്റെ ദോഷം ഇനിയിപ്പോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അതിന്റെ നാണക്കേട് നമുക്ക് തന്നെയാണ് സിന്ധു നിന്നെ അടിച്ചോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ തിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ഇനി മേലിൽ ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് ഡാഡിയോട് പറയൂ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി ഓണം അത് കാണാൻ പോകുമല്ലോ ഞാൻ ആരുടെ കൂടെ പോണമെന്ന് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കണ്ട അതിനുള്ള അധികാരവും അന്തസം നിങ്ങൾക്കില്ല സിന്ധു കേട്ടില്ലേ എന്റെ അന്തസ്സിനെ പറ്റി അവൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കൂലിക്കാരന്റെ കൂടെ പോയിട്ടില്ല പോകില്ല കൂലിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ കാശ് കാണില്ലല്ലോ പകരം കാശില്ലാത്ത ഒരു തെണ്ടിയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്ന് കാണണം ബിജു ഇവിടെ ഞാൻ മുറിക്കാത്തോണ്ട് പോയി പൊട്ടിടാ എന്റെ അനുവാദം കൂടെ അതിനകത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇവിടെ അനുവദിക്കരുത് ചേട്ടൻ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നെ അടച്ചിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം നീ 
மூக்கு குடிக்காண்டு மாதிரி பாப்பா உடற സമയത്ത് എന്തിനാ വന്നത് ഒരിക്കൽ നിന്നെ ഞാൻ രക്ഷിച്ചു അതെന്റെ മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി രക്ഷിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ സിന്ധു ഇവളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒളിവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവളുടെ ഡാഡി സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത പരാതി എന്നാൽ ഇവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ബാബു നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇവളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇവളെ കാണാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഇവൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും സിന്ധു വരും ഇന്നലെ വരാന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കൂടിക്കാളി ഏഹ് എന്റെ ബാപ്പന്റെ ഒരു സൽക്കാരം മക്കളെ നാളെ മറ്റന്നാളും ഒന്ന് അടഞ്ഞു ഒഴിഞ്ഞു കൂടിക്കാളി അറിയാലോ ഞമ്മളെ തങ്ങളുടെ ആയുഷ്യത്തെ കല്യാണം കേട്ടല്ലോ മര്യാദക്ക് നിന്ന നിന്നെ കിട്ടിയായിരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്ഷനും അതിവിടെ വരുന്ന കള്ളന്മാരും കൊലപാതകരുമായ ചേട്ടന്റെ കക്ഷികളെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നീ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്നവനാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ അനിയത്തി അവളുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ കിടന്ന് അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ യോഗ്യത എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മുഴുവൻ അറിഞ്ഞാണ് അറിയാം സ്വന്തം മകന്റെ കാമുകയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവളെ മകനോടൊപ്പം അഴിഞ്ഞാണോ വിട്ടുകൊടുത്ത നിന്നെ എനിക്ക് അറിയാം എന്നാൽ അദ്ദേഹം കണ്ണാടാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്റെ കക്ഷികൾ കള്ളന്മാരും കൊലപാതകരുമാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അവരിൽ ഒരാളായി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് എന്നെ തോൽപ്പിച്ചേർന്നല്ലേടി മറ്റുള്ളവരെ തല്ലുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല പൊട്ടുപോയോ അറിയാം എന്നും കണ്ണീരുമായി കഴിഞ്ഞ എന്റെ മമ്മിയുടെ ദുഃഖം അവരുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് വളർന്ന എന്റെ സ്വഭാവത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു ഡാഡിക്ക് അറിയില്ല അത് വഷളായെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ഡാഡിയാണ
ബിജു ഡാഡി എന്റെ ആ സ്വഭാവം ഡാഡിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും സിന്ധുവിനെ പോലൊരു വിഡ്ഢിയല്ല ഞാൻ അവളിവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതുപോലെ ഞാൻ പോവില്ല ഈ വീടും സ്വത്തും എനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഇനി ഒച്ച വെച്ചാൽ ഡാഡി കഷ്ണാകും സോ യു കിക്കോയിറ്റ് ും പണമവൻ മഹറായ് തന്നാൽ നിക്കാഹ് പൊടി പൊടിക്ക ഐഷാന്റെ നിക്കാഹ് പൊടി പൊടിക്ക അത് കഴിഞ്ഞവനുമായി സുവർക്കത്തിലിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മാനെ മറക്കരുതേ നീക്കാനെ വെറുക്കരുതേ പാവാട വേണം മേലാട വേണം പഞ്ചാര പനങ്കിളിക്ക് ഇക്കാന്റെ കരളെ ഉമ്മാന്റെ പൊരുളെ മുത്താണ് നീ നമ്മക്ക് മുത്താണ് നീ നമ്മക്ക് വീരാനെ കണ്ടോ വീരാന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കണ്ടിട്ട് അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൂ
പേര് അബു ബാപ്പയുടെ പേര് പറയൂ ബാപ്പയുടെ പേരെന്താ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ പറയടാ എന്താ പേര് കേൾക്കു സാർ ഹംസ അതെ ഞാനാണ് അവന്റെ വാർത്ത നീ മുറിയിലെങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാലോ ഈ വീട്ടിന്റെ ഉമ്മറത്തേക്ക് പോലും നിന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ വാട്ട് ആപ്പൺ ടു യു ആക്ച്വലി ഐ എം ഓൾറെഡി അങ്കിൾ എനിക്കൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അമ്മാവിന് സന്തോഷം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനാ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്റെ ഡാഡി വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കാണണമെന്ന് നിൽക്കൂ പഴയ വിശ്വനാഥൻ അല്ല ഇപ്പൊ നിന്റെ ഡാഡി ഭാര്യയെ അയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്റെ ചേട്ടൻ ബിജു തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അയാൾ പണത്തേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹവും മനുഷ്യബന്ധവും ആഗ്രഹിക്കും മനസ്സിലാവില്ല വിഷമൂട്ടി കൂട്ടിക്കല്ലാനുള്ള സങ്കടം അന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഗോപി എന്നോടൊരു ശത്രുവിനെ പോലെ പെരുമാറുന്നത് ഇനിയും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയല്ലോ ബിജു പേടിക്കണ്ട വേണമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം ഗോപി തിരുവിലിറക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്ന അവനെ പെട്ടെന്ന് പിണക്കുന്നത് ബുദ്ധിയെല്ലാം വരുന്ന മാത്രം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നതാണ് നീ അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണ്ട നിനക്ക് എന്നെ തിരുവിലിറക്കണം അല്ലേ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊഴിക്കുവാണ് നീ എന്നെ പിടിച്ചു നോക്കിയത് എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താ വിളിച്ചത് വീടിയെന്നോ ഈ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ എനിക്ക് തന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് പോലും എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അറിയാമോ എടി അതിന് ഞാൻ അക്കാൻ കേട്ടുവല്ല താൻ ആരായാലും എനിക്കെന്താ കടക്ക് പുറത്ത് പോകാൻ 
நண்பனை கொண்டு என் பொறுத்து போகிறதான் அச்சு நீ அவனை மறிக்கான் பாருங்க நீ என் பாவம் கேவலை தோற்பிச்சுண்டாக்கிய பணம் நசிக்கும் எனக்கு காணும் எனக்கு நீ தெரிவு ஒரு தெளிவு இருக்கலாம் ഗോഡൌണിലേക്ക്
बाबू 